大家好，我是小颖，今天用鸡腿给大家分享一道非常好吃的美食。这种做法你肯定没有吃过，葱油手撕鸡腿，制作出来滑嫩鲜香，特别的入味，好吃。跟着我的视频一起来看一下我是怎样制作的吧。首先准备两个新鲜鸡腿，然后往鸡腿里面加入一勺料酒去腥，再加入一勺面粉。用料酒和面粉把鸡腿给它清洗一下。我们清洗鸡腿的时候一定要放点料酒，可以去除鸡腿中的腥味。面粉有很强的吸附性，能把鸡腿表面的血沫给它清洗干净，还能把鸡腿那一层汗皮给它清洗得非常的干净。清洗鸡腿的时候，像我这样一个一个的捏着洗，把鸡腿表面的外皮给它清洗干净。所以要像我这样一个一个的捏着洗。其实我们清洗鸡腿的时候，如果家里没有面粉，也可以使用小苏打，那样清洗的也非常的干净。然后我们用手给它抓洗一下，抓洗到手边的粘稠就可以了。然后再倒满清水，再次给鸡腿清洗一下。把鸡腿表面的面粉给它清洗干净。现在我们清洗的时候就可以看得到，鸡腿的外皮清洗的非常的干净了。鸡腿上面的那层汗皮也清洗的非常的干净了。清洗干净以后，吃起来也非常的放心。第一遍清洗好之后，我们将它控水捞出来。再放到另外一个大碗里面，再一次用温水将它清洗一下，把鸡体表面的面粉和料酒给它清洗一下。我们现在可以清楚的看得到，鸡体的里面的血沫也完全清洗干净了。随便给它清洗一下，就可以控水捞出来了。先放一旁备用。接下来准备一块去皮的生姜，把它切成薄片。姜片切好之后，放入盘中备用。再准备几根小葱，把小葱切断。全部切好之后，和姜片放在一起。接下来准备一口锅，锅中加水，大火给它烧开。水开之后，下入鸡腿。我这里鸡腿是五百克左右，然后下入姜葱，盖上盖子，先给它煮五分钟。为什么要开水煮呢？因为用开水下锅，煮出来的鸡肉更加的紧致，颜色也更加的金黄。开家里最小的火，给它再煮十分钟。做出的葱油鸡，熬葱油非常的关键，也是它的灵魂所在。接下来准备半个洋葱，先切长条，然后改刀切成小块。切好之后，用手将它抖散开。全部散开之后，放入盘中备用。准备一把大蒜，把大蒜切成蒜粒。大蒜我们可以切成大一点，也不要切得太大，切成像我们视频中这样的大小就可以了。全部切好之后，放入盘中备用。准备一块生姜，把姜片切成块，然后改刀切成小块。全部切好之后，放入盘中备用。再准备几个红葱头，把红葱头切成粒。红葱头我们可以切成大一点。也不要切得太大，切成像我们视频中这样的大小就可以了。全部切好之后，放入盘中备用。再准备洗干净的香菜，把香菜切成小段。切好之后，放入盘中备用。再准备一口锅
，锅中倒入比平时炒菜多两倍的菜籽油。油热之后，先把蒜姜放入锅中，接着把洋葱、红葱头也加进来，开小火慢慢的炸，不停的给它搅动，让它受热均匀。像这个葱油，我多做了一点，可以用它做凉拌菜。或者做葱油面都可以加一点，就算是拌米饭吃都特别的香。熬葱油我们不要急，小火给它慢慢的熬，炸出里面配料的香味，特别是把洋葱的香味给它炸出来，炸出蒜葱的香味，把锅中的食材炸成焦黄色，把所有的食材渗透到油里面去，这样炸出来的葱姜油特别的香。炸成焦黄之后，像这样子就可以了。我们将火关掉，然后把漏勺将它过滤一下，过滤出来的残渣我们就不要了。哇，真的是太香了！只要香油的部分，把油倒入碗中备用。这个时候，我们的鸡腿也煮好了，稍微用筷子轻轻一插，就能插入。就证明熟透了，然后我们将它捞出来，然后迅速的放到冰水里面，给它放到里面泡一会，让它冰蒸了六分钟，这样做出来的鸡腿口感要更好。接下来我们来调葱油料汁，准备个小碗，加入两勺生抽，再来一小勺蚝油，先给它搅拌均匀。搅制蚝油和生抽完全融合在一起，我们再往里面加入两勺刚刚熬好的料油，然后往里面挤几滴柠檬汁，可以去腥增香。继续给它搅匀，让葱油充分的吸收料汁。搅拌均匀之后。我们给它放一旁备用。这个时候，我们的鸡腿也泡凉了，给它捞出来，把鸡腿去骨，戴上一次性手套。下次这个一次性手套要买小码的，太大了。然后我们将鸡腿去骨。撕成一小块一小块，喜欢吃大块的话，就随便撕两下。像给小孩子、老人的吃，就要给他撕小一点。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧。对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴睡不着觉。您的支持和鼓励是我前进的最大动力，在这里真心感谢您了，感谢您。撕好之后，我们给它淋上调好的葱油汁，简直是太有食欲了！再撒上点香菜点缀一下，美味极成。这样做出来的葱油鸡腿吃起来滑嫩入味，真的是特别的好吃。我家小孩特别爱吃。我家每个星期我都要做个几次给我家小孩吃，主要这样做出来不上火，比油炸的还要香，比火烤的更健康，主要是吃起来一点都不油腻，和配料搭配在一起真的是太美味了。这样做的葱油鸡腿做法非常的简单，就算是你没有下过厨房的小白都能轻松的掌握，而且自己在家做的干净又卫生，这样做出来大人小孩都特别爱吃。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。点我头像还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。